Este fue el escenario que dejó a su paso el huracán Bárbara hace dos años. Árboles caídos, encharcamientos, afectaciones en infraestructura e inundación en las colonias cercanas al mar. Bárbara en categoría 1 ya se esperaba que tocara tierra. El 29 de mayo del 2013, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió alerta roja. El huracán desataría su furia en territorio chiapaneco. Las lluvias acumuladas eran de 100 milímetros y se esperaba que conforme avanzara las horas, las precipitaciones aumentaran hasta 400 milímetros. El llamado a la prevención era constante. Desde muy temprano, las brigadas de protección civil estatal permanecían alerta en las regiones Ismocosta, Soconusco y Sierra Mariscal. El trabajo que se hizo preventivo de evacuación, es decir, con tiempo suficiente al monitorear este meteoro, pues hizo que no hubiesen personas fallecidas, eh, hubiesen eh, daños mayores, puesto que se resguardó a la población, hizo caso a las recomendaciones y se trabajó de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. Las autoridades estatales habían declarado sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil a fin de vigilar la trayectoria del huracán. Alrededor de las 15 horas, acompañada de rachas de 120 kilómetros por hora, tocó tierra. Luego de los estragos que dejara el fenómeno natural, comenzó la ayuda inmediata. Con esa experiencia en el que por primera vez un huracán impacta de manera directa en las costas de Chiapas, las autoridades estatales y federales se mantienen constantemente en coordinación debido a la capacidad para prevenir. Paula Merino, 10 Noticias.